的时间，从到五级，从从五零升到一零，蒋大连和大球队再次展开了激烈的比赛。蒋大连和大球队三十三号海里被接到队友的传球，射门，成功了。现在比赛来到了第二局，场上的比分依然是一比一平，互相每一位选手输球。我们看到主裁判又说不够，让对方和三十二号俊杰展开了激烈的对抗。俊杰远射，联合大学守门员瓦解了郝俊杰的进攻，断球，这叫对方。正好啊！哎，稍后再。双，成功，完成。你跟我招呼都不打，你直接就领工资了，咱俩谁疯了？我怎么就疯了我？不是咱咱找可以找对吧？咱不能找一这么小的吧？啊？你说这这是外边啊？现在多少小男孩说说找一大姐姐，然后去走捷径去，对不对？你你你还真以为自个儿就找着真爱了是怎么着？啊？人家那是红。钱呢，你知道吗？薛一鸣，我现在在你心里就一无是处了，是吧？别人看上我就是图我钱。我这我这不是保护你吗？咱对吧？也都，是吧？咱不能弄这事儿啊！我弄什么事儿了？你说出来，我听听来。不是，咱也四十了吧，对不对？不是，不是，当然了，当然了，你这个这这这，咱人长得漂亮，对吧？咱水灵，咱比那一般女的吧，她都显年轻，是吧？但但是不管怎么说，是吧？是吧？什么是吧？我我看这这这孩子这这这家庭家庭怎么样啊？人家家庭条件怎么样，跟你有什么关系？跟我又有什么关系呢？不是看那样，他也就是一普通家庭吗？不是，人家普通家庭怎么了？我听听来。普通家庭他没什么，对吧？但但是你你现在看他吧，你觉得挺年轻，挺好看的。你你等到七老八十，是不是也是一老帮菜，也是一小老头了？当然了，我我打赌啊，我打。现在这小孩他都没长性，顶多仨月，仨月人家觉得他自个儿回本了，人家自己还赚了点，人就颠儿了，知道吧？你你说，你说你现在是不是正在一块儿吃饭呀、逛街呀？啊，是吧？一到买单的时候，这孩子就想找，对不对吧？薛一鸣，我之前我都没发现啊，你这人这么刻薄啊？不是你别管我刻薄不刻薄，这就是血淋淋的现实，对吧？我这就是话糙我理不糙。江南联合大学队的控球时间远远超过了江北音乐学院队，展现出了超强的个人能力。他连续过人，逼近了音乐学院队球门，断球，传球，特别好，接到这次传球，再次过人，成功了，成功了！江南联合大学队的后防线出现了空当，对方造成了为数不多的机会，再次改写比分，真是不可思议啊！现在场上比分是二比一，当然这次进攻离不开好俊杰的传球，比赛还剩最后一局。江北音乐学院队能否保持住比分？比赛最后花落谁家充满悬念。加油！让我们一起期待第三局比赛。好好的一个工作关系，让你说的这么恶心，你是不是忘了？咱俩也是工作时候认识的。咱俩是咱俩，对吧？你是你，你跟别人他能一样吗？对呀、啊，我是我，而且我告诉你啊，我现在是单身，我想跟谁在一起就跟谁在一起。你就把人。就刘公司了是怎么着？我的项目，我的人，我警告你啊，薛一鸣，你就要少插手。我还就不信了啊！这公司还就你一个人说了算呢啊
，我今儿我就忽悠回他去，我看看他他他怎么给你吃的这迷魂药。你是不是有事儿啊？哦，我我我我得回趟公司啊，没关系，你要有事儿，你先先去忙吧，回头给你直播啊，好，好吧，你你帮我跟蒋双也说一声啊啊，哎，好嘞，那要要不我送你啊？不不不，我我开车了，你还是给我直播吧啊啊，那回头晚上我们一块儿吃饭啊。开会去，开会去，去去去去去！哦，走走走，门给我关上啊！不叫你别进来。走走走盛阳是吧？来，自我介绍一下，编译名。我是这公司的老板之一，简兵，他是我的搭档。说搭档可能不是那么准确啊，我们俩是这打断了骨头，还连着筋的家人，加合伙人。你呢？你是他请来的一外人，也可以说是客人。我得表示对你欢迎，没事常来玩。干这多久了？在哪公司高就啊？没有公司，靠自己团队啊？没有团队。哎，来转过来，好好说啊！来来，你多大了？今年二十六。猜，你跟简兵怎么认识的呀？他怎么没跟我提过你啊？他也从来没跟我提过你，他没必要跟一外人说这些事儿。其实他把这这么重要的工作交给你啊，我也能理解，对吧？当年呢，我也是这么照顾年轻人的，所以说他呢，对公司的人啊，对外边的年轻人，他都比较照顾，所以你别往心里去，啊。哎，不是，我问你，问你一句话，来来，听得见吗？啊，听得见就行，听得见就行啊，好好聊天啊。父母干什么的呀？我爸是金杰光，我妈是售货员，我是川江传媒广告学院毕业的，学的是视觉传达设计。之前在七月广告工作，在这一行有三到四年的工作经验。哎，我们这设备怎么样？顺手吗？这显示器，啊，这键盘，这鼠标，这阵列，这都是我跟简兵我们俩亲自一样一样从这电脑什么给收过的。哎，你看，你看，哎。这咖啡机啊，当年刚出来，他就非说要买，买回来之后就放家里边落灰。哎，你说这女孩啊，这什么新鲜买什么啊？花完钱弄回家里就扔那儿，然后再买新的。你说这这是不是有点喜新厌旧啊？东西买回家不用，跟人领回家不认真对待是两个维度的事儿。至少在我眼里，我觉得他对人对事挺有责任心的。对呀，要不然他怎么跟我在一块儿一待待十几年？薛总，这个片子呢，我今天下午必须得交。我知道你得交，我这不想跟你这个交个朋友。我觉得我们俩应该成不了朋友吧？啊，年轻人，真是敢把这话往直了说啊，不怕得罪人啊。您是前辈，出于尊重呢。您问的我每个问题，我都如实的回答。但我来呢是来工作的，不是来攀关系、交朋友的。那你这什么意思？你就是说我这朋友你就不交了呗？那行啊，你是不是觉得简明特别好哄、特别好骗呀、啊？别急，别急，别急啊！我作为这公司的老板啊，我有权知道每一笔开支是什么样。您说您是这公司的老板
。那您对公司的每一个项目应该都很清楚吧？您应该也知道，这个片子是简斌导演自掏腰包，所以预算很低，给到特效的钱就更少了。他没有钱去请大公司来给他做。那你意思就是说，纯粹给他帮忙，而且您没占着便宜，您还吃亏了是吧？我不计较得失。嘿，你这意思，我们公司还欺负你了？你说你要多少钱？我两倍的钱我给你，啊，加个微信啊。看什么？说了，不用你。对，真的。来来来，加个微信。你说干啥？加微信。你微信干什么？加个微信。不想加你微信。加个微信。你给我加上吗？不加你，加你微信干什么呀？加上。加上。说吧，什么事儿？想干嘛呀你啊？耽误了下午交片，你负责呀？哎，你不会以为他是一小白兔被我这大灰狼给欺负了吧？我才是那小白兔呢，行吗？我就不明白了，咱俩这么多年了，起码的尊重得有点吧？我不明白你为什么找一这样的啊？一没固定的工作，二靠着你，三花你的钱，你干嘛找一这样的呀？人家靠自己本事工作赚钱，什么时候花我的钱了？他给你工作，是不是你给他工资？他给我工作，我不给他工资啊？那是不是你的钱啊？你们俩要是说谈恋爱啊，那就不用整这工作什么乱七八糟事也不用上咱公司来搅和来，你直接把钱给他就完了呗。你哪只眼看见我们俩谈恋爱了？我又不瞎。行，行行行。哎，就算我们俩谈恋爱了，跟你有什么关系啊？这是公司，谈恋爱不许上公司谈来。哦，你要这么公私分明的话，你是不是应该先跟梁珊珊断了关系啊？他能跟梁珊珊比吗？他在你我梁珊珊，咱咱们多少年了？他在这里边算根葱啊？别在这拉扯了，下午要交片子。我告诉你，盛阳是我请来帮忙的，请来帮我的忙的。你别说这个啊，我就问你，你们俩认识多长时间了？我现在高度怀疑啊，咱俩之所以离婚，就是因为当时你认识他了。你缺不缺德呀、啊、你？你非要这么跟我胡搅蛮缠，我告诉你，薛一鸣，我就是看上他了，我就是喜欢他，我就想天天看见他，我就想跟他腻歪在一块儿、哎。这项目就是我白给他的，我就是故意把他弄公司里来的，我就是吃了迷魂药了，怎么着？第三天，第三果然更加激烈，将本联合大军队努力的击败三方军团，尝试多次进攻，但是并没有破门，三方军团依然是二比一，让李月元为了战胜不断拿到平分，成功。快速完结！六号球员不中，拿出来！
你们俩刚才聊什么了？他给我介绍你们公司，说你们这些设备都特别的专业。他还说那咖啡机特别好用。我们俩都快聊成朋友了，就差那么一点点，就加微信了。啊，对了，你给我留的这些意见，我都改的差不多了，还差最后一点点，你要不要先坐一会儿休息一下？很快就好。行。我给你叫救护车呀、啊。是对简冰还有感情，还是？别起哄行不行？哼，我觉得这孩子挺好的呀。你是不是嫉妒别人长得比你帅？帅是帅，行吧？这帅有用吗？帅他能当饭吃啊？连个工作都没有。简冰又不缺钱，干嘛非得找一个工作好的呀？不是。那他得差不多吧，对不对？你说这俩家庭是吧？这上一辈人，这这你就乱七八糟的，对不对？完了之后，你这这这这，你说简兵这房房有了，车车有了，对吧？自己还有这么大一公司，对吧？你说这孩子他他他什么什么他都没有啊？这年龄他又差这么多，对吧？你这这这这你现在看着是啊挺热乎的，你等过两年怎么办啊？这互相之间的心态他都会变化的。
。还有你说这这这也没怎么着呢，这就给领工资来，你领工资来那，是吧？你说咱们仨这这这怎么处啊？这个这靠谱吗？这是？我能理解你，你们俩刚离婚，你对他还有点护神的心态。但是你今天的所作所为让我严重怀疑，你现在就是把我当成一个备胎。简斌和我，你总得选一头吧。来脚踝骨折，还有半月板三度损伤，全程撕裂。大门就是别醒了，他需要先好好休息。你干嘛去？啊？睡着了？啊？你晚上不是还有课吗？赶紧回学校，这交给我。我想留下，你留下你能干嘛？你会照顾别人吗？那我也想留下。我说郝军姐，你别忘了。你马上就要出国了，你现在只能想一件事，就是好好学习。我知道，但是就我现在回去了，我也听不好课，而且我想亲口告诉他，我们赢了。帮你请假更衣室了，怪不得，不用了，你直接告诉我不得了。嗯，怎么样？你说话你费劲，输了吧？没事儿，几比几啊？三比二。行。那大前锋确实挺厉害的，我不厉害，咱们赢了，我们三，他们二，真的？那当然了，我进了俩，可以啊，郝俊杰，有，可真的，这你还会演戏了？你现在装挺好的、啊哎哎，别别乱弄，别乱弄，伤着呢。行，哎呀，这队长确实没白叫。你要干嘛？我就知道你们肯定能行。你要干嘛？你告诉我，我帮你。这忙你帮不了，他要亲自来。什么忙？我帮不了。什么？上厕所。等我，等我，裤腰带开了。行了，师哥，这这路子够野的、啊。别废话啊！我们是不是打扰你们了？那我先走。他就陪我上了厕所，有屁股呢。陪你上个厕所？啊？怎么了？自想真是肮脏。<笑>
，赶紧给我扶一把。哎，好嘞，来来来，来来来。哎呀，我抽了，走走走走，走走走欠揍，慢点慢点，来来来，快点快点啊！嘿，哎，抽抽，快。之前那个可好太多了，是啊，这是谁想出来的？是啊，这来来，您喝水。哎，来来来，不错呀、啊，这个来来，真的。那个只要您满意啊，您也知道，您这个活多费劲啊。当然，您现在看到这个，依然是一个粗剪版。只要您拍板了，咱们就把它往细了进一步做，没问题啊。哎，那就从网上弄吧。李飞儿，我已经打过招呼了。哎，这条就这样，啊，代言人那边，您看能不能再拍一个版本，啊？再拍啊？嗯，何总啊，嗯，那您看这合同款项，按原来的走啊，费用啊，我按两条片子付，啊，哈哈哈哈谢谢，好了。走吧，走走走走走走，走走走走，怎么着？哎，今天啊，我请客啊，哎，犒劳一下简导。哎呦，太辛苦了，一个人全扛下来了。哎，别别别，这是什么？我们附近刚开了个盐帮菜，我带您尝尝，特别的好吃啊。那好，对对对，我来定位。今天晚上我们请客，您可千万别跟我们抢。别介，我说好是我，不是你赶紧定位定位啊！哎呀，好，简导，走走走。啊，那个什么。我就不去了，何总，这片子那个后面还有一个收尾的工作，咱不是还有一条片要拍吗？等拍完了一起庆祝吧。贾导，啊，是不是因为解约这个事儿对我有情绪啊？我没有，没有，没有，没。我真是没办法呀。理解，非常能理解。何总主要是这样的，我我不能喝酒，就请老薛跟珊珊代陪吧。对对对对对，他喝不了酒啊。之前这个大夫还说他这个轻微脑震荡还得多休息，再加上剪片子也挺累的，是让他休息好了，身体完全恢复了，咱们再吃一顿好不好？走了，咱喝酒，咱喝酒。咱喝酒那那接导、啊，你说好了，下次一定要给面子啊,啊、嗯。下次，慢走啊，谢谢谢谢啊。哎，珊珊，咱们。怎么样，客户怎么说？客户说，哦，非常好，真假的？<笑>真的，吓死我！你刚那表情，满意的都要请我们吃饭了。那你不跟他们吃饭吗？我不去啊，我去你怎么办？你不用管我，我必须等着你，因为今天你实在是帮了我特别大一个忙。不但客户不解约了，还又跟我们加了一单。你货、啊、真的啊！合作愉快，合作愉快，快干活吧，不能让小孩一人在这饿着，一会儿一块吃。你缺弟弟啊？我不是你姐啊？你不是我小姨吗？小姨说话注意身份。哎呀，今天要不是高兴，我非跟你掰扯。先给你转定金。哎。钱不用给我了，我帮你不是为了钱。你帮我不是为了钱，那下一次我还怎么找你帮忙呢？你说咱们俩怎么老是因为钱搞不清楚啊？当有人给你转钱的时候，你就赶紧收着，不然等你想明白了，非得后悔的晚上抽自己大嘴巴。行，那我收，我收了。
，收到哦。那晚上我请你吃饭。怎么又你请我吃饭了呢？给你多了。哎，又要绕回钱的问题。<笑>行行行，今天高兴，你请吧。还有多长时间啊？大概二十分钟吧。回去吧，再晚赶不上地铁了。啊，赶不上地铁了，地铁。哎呀，我们等，我们等,等什么？就有点眼力劲。走，行<笑>，那师哥就辛苦你了啊！你这个院怎么着得住一个星期吧？你们那朝夕相处的，得加油啊！加油，机会！哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！小心点啊！开玩笑，哎，进。人了，来着。舅，都在呢。方老师啊、哦，那个黄俊杰，你出来一下。啊、哦，那我们在这儿陪着。嗯，那你自己看着点啊。哎哎。怎么了，舅？你跟他姐说了吗？我跟你说，大夫说了。他至少要住半个月，课怎么上？辅导也公布透顶了，想让他休学，这事儿瞒不住了。姐说被他姐骂死了，骂那也是他姐的事儿，他们是亲姐妹，你管不了。再说了，这个时候他需要有亲人在他身边。不是，你不懂，他们家的传统就是尽量不给对方添麻烦。简双不到万不得已是不会去找他姐的。你什么时候那么懂人家了啊？哎，我问你啊，他的伤，你是不是早知道？你小子不早说，早说他是一伤那么重啊！你是糊涂！我跟你说，这件事必须要通知他姐姐。不行，不管怎么样，咱们应该尊重当事人的意愿吧？啊，即便你要说。等他好点再说，行不行？我是你舅舅，这事得听我的。我是他队长，我替他的伤负责，我可以照顾他。你到了吗？妈，我到了，我到了。您好，请问有预定吗？啊、哦，没有，您帮我找一个离门口最近的，我待会儿好跑。哎，什么？跑什么跑啊？就那个。哎、我上孩子、啊。好的，好的。真的休掉了。哎，这是你霸占有家的儿子，在航天局工作。我给你拿水。给分房的落户口呢。你能不能小点声啊？你给我安排那么多乡亲，烦都烦死了。我我进来了，我好像没看到你啊。在门口啊！我好像看见你了。啊，好像也看见你了。啊。走吧。我特意选了一个靠窗的位置，我不知道你喜不喜欢。就是这里。凯哥哥，你和照片上一模一样哎，哦，好帅！但是你看，您就跟照片有一点小区别，是不是？啊，呃，我最近是是怕了这么一丢丢，不 P 图嘛哈，啊，再说了，我瘦下来就会跟。我认为同一个型号，呃，给你一个比较大的
，我是觉得你赚了的。<笑>可以喝点酒庆祝庆祝，反正我不开车。行，那我带你坐地铁先。可以。嗯，还没走呢。你怎么回来了？拿瓶酒。哦，你过来一下。上次你把他给拒绝了，现在你要把他弄到公司来做项目，什么情况？呃，来帮我忙啊！你别跟我说那些冠冕堂皇的理由，我又不是老薛。我就是想知道你对他到底有没有感觉。我刚才可听见了，你说你要跟他一起坐地铁。你什么时候坐过地铁啊？他看你那眼神，隔着三米我都能感觉到热度。我这种天天泡在小男孩堆里的，我都招架不住，更别说你了。你说实话，你到底有没有动心？我就是想跟你说啊，骗得了别人，骗不了自己。别为了一些不重要的事儿，错过了一段缘分。能不能赶紧回去喝酒？走了啊，拜拜拜拜。少喝点啊，还是？知道了，放心吧。卡哥哥，呃，我去趟洗手间。<笑>哦，对了。你不许趁我不在的时候悄悄把单买掉，嗯，毕竟我们两个说好了的，呃，要 A A 制。好的，好的。哎，我怎么觉得他对我有点别的企图呢？你说我现在走是不是不太好呢？你走什么走啊？杨丽梅那么可爱。不是你就不担心我吗？我觉得要是让我出卖色相的话，这个活我肯定也不干。<笑>你不用跟我解释，管不着你。谁跟你解释了？嗯，你是来干嘛的呀？嗯，穿的这么花枝招展、为富不仁的，不会是来相亲吧？那怎么就你自己在这儿啊？该不会人家过来看了你，觉得你太丑跑了吧？你的杨妹妹最好看啊，你去看她呢。嗯，你看看啊，这烛光晚餐、日抛妆容的，真是可惜了您的打扮。我真的纳闷了，这世界这么大，我怎么在哪儿都能遇到你啊？怪不得这么晦气呢。这就叫命运的安排。按照电视剧的剧情发展，咱俩今天晚上就应该看对了眼，发展出一段摧枯拉朽的爱情故事来。嘿嘿，那倒也不必。<笑>
交错的藤蔓爬满了回忆，时间故意留下痕迹，在叹起今日往昔。是。